దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిమ కలుగునుగాక ఈ ఉదయకాల సమయములో మరి యొక్క పునరుత్న ఆరాధన దినమును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా అలాగే ఆన్లైన్లో చూచుచున్న వారందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు స్వాగతము తెలియజేస్తున్నాను హలోయ మంచిది ఒక వాక్య భాగం మనము చదువుకొని మనము ఈ దినము ముందుకు సాగిపోదాం దేవాది దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ఆశ కలిగి ఉండాలి హలోయ ఎవరు మాట్లాడేది భూమిని ఆకాశమును మనం చూస్తున్న సమస్తాన్ని కూడా సృష్టించిన దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు హలలుయ ఆయన మాట కొరకు ఎదురు చూడాలి హలలుయ ఆయన ఒక మాట సెలవేయగా మనం చూస్తున్న సమస్తం కూడా కలిగినాయి భూమి ఆకాశము చెట్లు అలాగే పక్షులు జంతువులు సమస్తము కలిగినాయి హలలుయ కాబట్టి అంత శక్తివంతమైనటువంటి ఆయన మాట మన జీవితములలో పలకాలని మనం ప్రభువును అడగాలి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అనేక మంది చర్చలకు వెళ్తున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డినామినేషన్ కు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం కాదనట్లేదు కానీ వారు ప్రభువును అడగాలి హలలుయ మన ప్రభువు సర్వాంతర్యామి సర్వాంతర్యామి అంటే ఎక్కడైనా ఆయన ఉన్నాడు ఆ ఉన్న దగ్గర ప్రభువా నీవు నాతో మాట్లాడు ప్రభువా అని అడగాల ఎవరు మాట్లాడాలి ప్రభువు మాట్లాడాలి పాస్టర్ కాదు మాట్లాడేది పాస్టర్ను దేవుడు మరుగుపరిచి ఆయన స్వరాన్ని ఆయన ద్వారా మీతో మాట్లాడాలి హలలుయ ఓకే దేవుడు మాట్లాడితే ఒకరితో మాట్లాడాడు అందరితో మాట్లాడతాడు ఎవరైతే వింటున్నారో వారందరితో కూడా ప్రభువు తన వాక్కును తెలియజేస్తాడు దేవునికి మహిమ కల అందుకనే ఆయన మాట కొరకు మనం అడగాలి మీరు మీరు ఉన్న స్థలంలో నుంచి వెళ్ళి మీ స్థితిగతులు ఏంటిదో పాస్టర్కి తెలుసా తెలియదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సమస్య ఉంటుంది ఆ సమస్యలో మీరు ప్రభువు అడగాలి ప్రభు నువ్వు మాట్లాడు నీ మాట కొరకు వచ్చినాను ఇక్కడికి నీ సంఘానికి నీ మందిరానికి నీ సముఖమునకు నేను వచ్చినాను ఎందుకోసం అంటే నీ మాట కొరకు నీ మాట నన్ను బ్రతికిస్తుంది నీ మాట నన్ను జీవింపచేస్తుంది నీ మాట నాకు శక్తిని ఇస్తుంది నీ మాట నాకు విజయమునిస్తుంది కాబట్టి ఆ మాట కావాలి ఏదో వచ్చినము ఏదో వెళ్ళినము ఇలా కాదు జస్ట్ సైలెంట్ దెమ్ పిల్లల్ని మాట్లాడకుండా చూడాలి ఎందుకంటే దేవుని మాట మన జీవితాలలో పనిచేస్తుంది మానవుడు కాదు మాట్లాడేది ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరు మాట్లాడేది దేవుడు మాట్లాడేది దేవునికి మీ స్థితిగతులు అన్ని తెలుసు మీరు అడిగినప్పుడు ఆయన తన మాటను తెలియజేస్తాడు హలలుయ ఓకే ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడతారు ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏమి వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు అని చూస్తూ ఉంటారు ఒక ప్రధానమంత్రి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ మాట అరే మనకేమైనా మేలుకరంగా ఉంటుందా అని చెప్పి అనేక మంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వారి మాటకే అంత శక్తి ఉంటే ఈ భూమి ఆకాశంలోనూ సృష్టించిన సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుని యొక్క మాటకి ఎంత శక్తి ఉంటుంది హలలుయ ఆయన అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు నరుడు కాదు హలలుయ ఆయన నరుడు కాదు ఆయన అబద్ధమాడడానికి ఆయన మాటిస్తే నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి ఆ మాట కావాలి అలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆయన మాట కొరకు మనం ఎదురు చూద్దాం ఈ దినము ఎవరెవరు ఏ ఏ పరిస్థితులలో ఎలాంటి స్థితిగతుల్లో ఉన్నారో దేవుడు మీతో మాట్లాడబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును ఒక వాక్య భాగం మనం చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనము చదువుకుందాం అందరం అందరు తీయండి మీ మీ బైబిల్స్ తీయండి తీసేసి ప్రకటన గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఇరవయో వచనం నేను చదువుతున్నాను ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలిచుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతడును భోజనము చేయుదుము హలలుయ ఇది యేసు ప్రభు తన ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నటువంటి మాట హలలుయ ఏంటండి ఇదిగో నేను తలుపు నొద్ద నిలిచుండి తట్టుచున్నాను హలలుయ తలుపు నొద్ద నిలిచుండి తట్టుచున్నాను ఎవరైనా రాత్రిపూట మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు దేన్ని తడతారు తలుపు తడతారు ఆ తలుపు తట్టి ఆ తలుపు తట్టి వారిని తలుపు తీయమని అడుగుతారు హలలుయ ఆ తలుపు కొట్టగానే ఎవరు వచ్చినారా అని మనం కూడా అలర్ట్ అవుతాం అలర్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన వారు ఎవరు అని చెప్పి వారి మాట విని అప్పుడు మనము ఎవరైనా స్ట్రేంజర్ అయితే ఎవరు మీరు అని అడిగిన తర్వాత అప్పుడు తలుపు 
తీస్తాం తలుపు తీసినప్పుడు వారు లోనికి వస్తారు కొంతమంది ముందు రూమ్ లోనికి కొంతమంది కిచెన్ లోకి వస్తారు కొంతమంది బెడ్రూమ్ లో కూడా వచ్చేంత సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యము కలిగి ఉంటాం ఓకే కాబట్టి ఆ యొక్క వచ్చిన వ్యక్తి నీ డోర్ ను నాక్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నీ యొక్క తలుపు తట్టుచున్న వ్యక్తి ఎవరా అని చెప్పేసి ముందుగా మీరు గ్రహిస్తారు హలలుయ గ్రహించి ఆ యొక్క తలుపు తీయడానికి మీరు ఉపక్రమిస్తారు దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను హలలుయ మన దేవుడు యేసు ప్రభు ఈ లోకములో మన కొరకు మన పాప క్షమాపణ నిమిత్తం సిలువలో మరణించడానికి వచ్చినాడు వచ్చి ఆత్మరూపిగా మన హృదయాలలో నివసించాలని కోరుతున్నాడు హలలుయ మన హృదయం అనే తలుపు యొద్ధ నిల్చుండి ఏం చేస్తున్నాడు తట్టుచున్నాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుడు మనలోనే నివసించాలని కోరుతున్నాడు ఎక్కడండి మన హృదయాలలో ఈ యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క నివాస యోగ్యమైనదని మందిరమని మనము దేవుని యొక్క మందిరమని దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది హలలుయ మీరు చూడండి ఒకసారి కొరంతి పత్రిక కొరంతి పత్రికలో ఉన్నది మనము దేవుని మందిరమని మొదటి కొరంతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం మూడు పదహారు నేను చదువుతున్నాను మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరగరా అలలుయా మన హృదయం ఏమై ఉంటున్నది మనం దేవుని ఆలయం అంట అంటే మనం మందిరం మనం టెంపుల్ హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మన శరీరము దేవుడు మందిరముగా మారుస్తున్నాడు ఈ యొక్క మందిరము లోపల మందిరము లోపల గుడిలో దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు గుడి బయట ఉంటాడా వెనక ఉంటాడా ఎక్కడ ఉంటాడు లోపల ఉంటాడు సెంటర్లో ఉంటాడు అలాగే మన దేహమును దేవుడు మందిరంగా మలిచినప్పుడు ఈ మందిరం లోపల అంటే మన హృదయంలో మన హృదయంలో దేవుడు నివాసము చేయాలని కోరుతున్నాడు అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని మనం దేవుని ఆలయం ఈ దేవుని ఆలయంలో మన హృదయము లోపల ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అందుకే ఏమంటున్నాడు మీరు దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరగరా ఎవడైనా దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాణిని పాడు చేయును దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు హలలుయ మనం ఏమై ఉన్నాం దేవుని ఆలయమై ఉన్నాం అందుకని మన దేహాన్ని కాపాడుకోవాలి దేవుని మందిరాన్ని చూడండి అనేక మంది అనేకమైనటువంటి దేవాలయాలు ఉన్నాయి కదా కొంతమంది అంటే బయట మనం సెక్యులర్ గా చూస్తే చాలా నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఏంటి పొద్దునే ఐదు గంటలకు లేచి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అక్కడ పని వాళ్ళు ఐదు గంటలకు లేచి మొత్తం ఊడ్చి చల్లి అంత శుభ్రము చేసి చాలా నీట్ గా పెడతారు అలాలుయ ఎందుకు ఓ దేవుని మందిరం ఇది ఈ దేవుని మందిరం చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి అని చెప్పి వారు సిద్ధపరుస్తారు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగు మనము మన దేహాన్ని కూడా దేవుని యొక్క నివాస యోగ్యంగా మనము కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి హలలుయ మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనక మనమును పరిశుద్ధులమై ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు అయితే దేవుని ఆత్మ మన హృదయంలో నివాసము చేస్తాడని దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్న అయితే ఈ యొక్క దేవుని ఆలయంలో మన హృదయంలో నివసించాలని తెలియజేసిన ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే మన హృదయం యొక్క ద్వారాన్ని తడుతున్నాడు అలలుయ మన హృదయం యొక్క ద్వారాన్ని తడుతున్నాడు అమ్మా నేను మీ నీ హృదయంలోనికి వస్తాను నీ జీవితంలోనికి వస్తాను నేను వచ్చి నీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తాను నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేస్తాను నీ స్థితిగతులను బాగు చేస్తాను నీకున్న సమస్యలన్నీ కూడా నేను బాగు చేస్తానని దేవుడు నీ యొక్క హృదయ యొక్క తలుపును తట్టుచున్నాడు తట్టుచు ఆయన కొడుతున్నాడు కానీ మనం అనేక మార్లు ఆ యొక్క ద్వారాన్ని తెరవడం లేదు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుడు మన హృదయంలోనికి మన జీవితంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు హలలుయ ఉండవు కానీ ఈ యొక్క హృదయంలోనికి వచ్చి నివాసము చేయాలని చూసే దేవుడు ఈ హృదయము దేవుని మందిరము అని తెలిసినటువంటి మన శత్రువు అయినటువంటి అపవాది మన శత్రువు అయినటువంటి అపవాది లూసిఫరు దొంగ 
ఇంకా ఎన్నెన్నో పేర్లు ఉన్నాయి కదా సాతాను ఇవన్నీ పేర్లు ఉన్నాయి కదా ఈ హృదయంలోనికి రావాలని ఆలోచించిన దేవుడు రాకుండా ఈ హృదయాన్ని నాశనం చేస్తుంది హృదయాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే చెరిపి వేస్తుంది హృదయాన్ని పాడు చేస్తుంది దేవునికి నివాస యోగ్యముగా ఉండకుండా ఏం చేస్తుందంటే మన హృదయాన్ని పాడు చేస్తుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ ఈ హృదయంను ఖరాబ్ చేసి దేవుడు రాకుండా పాడైన పాడైన దేవాలయంలో దేవుడు కనబడదు అందరు వెళ్తారా వెళ్ళరు ఎందుకు అది పాడైపోయింది కొన్ని కొన్ని పల్లెటూర్లలో చూస్తే కొన్ని దేవాలయాలు అన్ని పాడైపోయి చెత్త చెదారంతో నింపబడి ఉన్న దగ్గరికి ప్రజలు వెళ్తారా వెళ్ళరు ఎందుకంటే అది పాడైపోయింది పాడైపోయిన దాంట్లో దేవుడు ఉండడు కాబట్టి అపవాదికి తెలుసు మన హృదయాన్ని పాడు చేయాలని చూస్తుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి ఈ యొక్క హృదయమును మనము పదిలముగా ఉంచుకోవాలని భద్రంగా ఉంచుకోవాలని ప్రభు యొక్క వాక్యము చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది దేవునికి మహిమ కలు ఇర్మియ గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే హృదయము ఘోరమైన వ్యాధి కలదిగా చేసినాడు హలలుయ ఎవరు అపవాది సాతాను మన శత్రువు ఏం చేస్తుందంటే ఈ హృదయాన్ని చెరిపి వేయాలని పాడు చేయాలని దాని యొక్క పన్నాగం అయి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ వచనం చూడండి ఇర్మి గ్రంథం పదిహేడు తొమ్మిది పది వచనాలు హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు ఒకని వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతికారం చేయుటకు దే యహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించు వాడను అంతరింద్రియములను పరీక్షించు వాడను హలలుయ ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్త గమనించాలి దేవుడు నివాస యోగ్యముగా ఉండే ఒక హృదయాన్ని దేవుడు కోరుచున్నాడు దేవుడు పరిశుద్ధంగా ఉన్న స్థలంలో దేవుడు నివాసం ఉంటాడు కాబట్టి అది పరిశుద్ధంగా ఉండకుండా ఏం చేస్తుందంటే పాడు చేస్తుంది నాశనం చేస్తుంది వ్యాధిగ్రస్తంగా చేస్తుంది మోసకరంగా చేస్తుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు నేను హృదయములను పరిశోధించువాడు మన హృదయాన్ని పరిశోధిస్తాడు మన హృదయం ఏం చేస్తాడంటే అంతరింద్రియములను అంతరింద్రియములను పరీక్షిస్తాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మనం బయటికి కనబడేలాగా లోపల ఉండదు కానీ లోపల ఉన్నటువంటి హృదయాన్ని దేవుడు మన ఆలోచనలు తలంపులను అంతరింద్రియములను అంతరింద్రియములు అంటే ఐదు పంచేంద్రియములు అంటారు తెలుగులో పంచేంద్రియం అంటే ఫైవ్ సెన్సెస్ ఫైవ్ సెన్సెస్ ను కూడా దేవుడు పరీక్షిస్తాడు హలలుయ పరీక్షించి పరిశీలించి పరిశోధించి ఆయన ఆ హృదయంలో ప్రవేశించడానికి హృదయంలోనికి రావడానికి దేవుడు కోరుతున్నాడు హలలుయ మన బలహీనతలను మనం ఒప్పుకోవాలి ప్రభా నాకు సహాయం దయచేయండి ఈ పాపశాప దోష అతిక్రమల నుంచి నన్ను శుద్ధీకరించండి అని చెప్పేసి మనం అడిగి ఈ హృదయాన్ని శుద్ధీకరించుకోవాలి అందుకని యాభై ఒకటవ కీర్తనలో దావీదు భక్తుడు విషబాతో పాపము చేసినప్పుడు విషబాతో పాపము చేసినాడు అలాగే భర్తను కూడా చంపించినాడు భర్తను ఆమె భర్తను చంపేసినాడు చంపేసి ఘోరమైన పాపము కట్టుకున్నాడు ఆయన గొప్ప రాజు ఆ రాజుకి ఎవరైనా చెప్తారా ఎవరు చెప్పరు చెప్పే ధైర్యం కూడా ఎవరు చెయ్యరు ఎందుకంటే రాజు ఏది చేస్తే అది ఒప్పే కానీ దేవుని దృష్టిలో అతడు పాపం చేసిన వాడు గనక దేవుడు ఆయన హృదయములో నివాసం చేయాలని దావిదు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు కాబట్టి ఆయన్ను సరిచేయడానికి దేవుడు ప్రవక్తను పంపిస్తున్నాడు పంపించి నీవు దేవుని ఎదుట చేసిన పాపము ఘోరమైనది అని చెప్పేసి దానికి శిక్ష నువ్వు అనుభవించాల్సి వస్తుంది దేవుడు చూడడం లేదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో అని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తాడు హెచ్చరించగానే ఇమ్మీడియట్గా దావీది ఏం చేస్తాడంటే గదిలోనికి వెళ్ళి ఆ యొక్క రాజవస్త్రములు తీసివేసి బూడిద వేసుకొని గోనె పట్ట కట్టుకొని దేవుని ముందు కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు హలలుయ కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చేసి తన పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నారు ఒకసారి చూడండి యాభై ఒకటవ కీర్తన యాభై ఒకటవ కీర్తన ఈ ఒక కీర్తన అందరూ ప్రార్థనలో ఎత్తిపెట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క మహా కనికరం మన మీదకి వస్తుంది హలలుయ మనం పాపం చేసిన దగ్గరనే పాపంలో పడిపోయిన దగ్గరనే ఉండకుండా ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని రావాలి ప్రభు ఎదుట మనం ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని కనికరిస్తారు ఇక్కడ మొదటి వచనంలో దేవా యాభై ఒకటవ కీర్తన మొదటి వచనం చదువుతున్నాను దేవా నీ కృప చొప్పున నన్ను కరణింపుము నీ వాత్సల్య బాహుల్యము చొప్పున నా అతిక్రమములను తుడిచి వేయము నా దోషము పోవునట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము హలలుయ 
భక్తుడు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నా అతిక్రమములు పోవునట్లు నన్ను కడుగు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు నా పాపం పోవునట్లు నన్ను పవిత్రపరచము పవిత్రపరచమని అడుగుతున్నాడు నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి నా పాపం ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ఉన్నది నీకు కేవలము నీకు విరోధంగా నేను పాపము చేసి ఉన్నాను అని చెప్పేసి ఈ యొక్క కీర్తన అంతా కూడా పాపములు ఒప్పుకొని దేవుని యొక్క కనికరం గురించి అడుగుతున్నాడు అడిగినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పదవ వచనంలో నా దోషములన్నీ తుడిచివేము దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయము దయచేము హలలుయ ఎందుకండి శుద్ధ హృదయము దేవుడు వచ్చి తన హృదయంలో నివాసము చేయాలి కాబట్టి ఈ హృదయము నా పాపంతో నిండి ఉన్నది అతిక్రమంతో నిండి ఉన్నది కాబట్టి ప్రభువ ఈ హృదయాన్ని శుద్ధీకరించమని అందుకనే దేవ నా ఎందు శుద్ధ హృదయము దయచేయం శుద్ధ హృదయము దయచేయం శుద్ధ హృదయము ఉంటే దేవుడు వచ్చేస్తాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగూ మనం అడగాలి అపవాది సాతానుకు తెలుసు మన హృదయములోనికి వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే అది మన హృదయాన్ని పాడు చేస్తుంది మోసము చేత అతిక్రమము చేత దోషము చేత పాపము చేత కరప్ట్ చేస్తుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అది కరప్ట్ చేసి మనల్ని దేవుని దీవెనలు పొందకుండా ఆశీర్వాదములు పొందకుండా మనల్ని బంధించి వేస్తుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ కలు ఈ దినము దేవాది దేవుడు మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఓపెన్ డోర్స్ తెరవబడిన తలుపుల గురించి మనం ఈ రోజు ధ్యానించబోతున్నాం హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఓపెన్ డోర్స్ అండి డోర్స్ అంటే ఏంటిది అని చెప్పేసి అందుకే మంది అనుకుంటున్నారు నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సాతాను మనం ఎదుట మూసినటువంటి ద్వారాలు దేవుడు మన కొరకు తెరిచిన ద్వారాలు హలలుయ దేవునికి మహిమ మూయబడిన ద్వారం ద్వారా మనం ఏమైనా పొందుకుంటామా మనం ఏమైనా వెళ్తామా ఆ గృహంలోనికి వెళ్తామా వెళ్ళలేం అలాగే తెరవబడినటువంటి ద్వారంలో నుండి మనం వెళ్ళవచ్చు రావచ్చు పోవచ్చు హలలుయ దేవ్ మీకు క్లుప్తంగా వాక్యంలో ఉన్నది మీకు మీకు తెలియజేస్తాను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుడు మన పట్ల కనికరము చూపించే దేవుడు ఎన్ని తరాలకు కనికరం చూపిస్తాడు ఒకసారి చూడండి నిర్గమ కాండము ముప్పై మూడు నిర్గమ కాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయంలో అద్భుతమైనటువంటి కనికరాన్ని చూపించే దేవుడు మనకు ఉన్నాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆరవ వచనం చదివినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి నిర్గమ కాండం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై అధ్యాయం ఆరో వచనం అతని ఎదుట యహోవా అతని దాటి వెలుచు యహోవా కనికరము దయ దీర్ఘ శాంతము విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడైన యహోవా ఆయన వెయ్యి వేల మందికి కృపను చూపుచు దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును గాని ఏ మాత్రమును దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి కుమారుల కుమారుల మీదికి రప్పించునని ప్రకటించను హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ చూసినట్లయితే వెయ్యి వేల మందికి కృప చూపించే దేవుడు ఆయన కృప ఎట్లాంటిది వెయ్యి తరముల వరకు కనడించే దేవుడు అని నిర్గమ కాండం ఇది ఇక్కడ నిర్గమ కాండం ఇరవై అధ్యాయం ఐదో వచనం చూడండి ఒకసారి నిర్గమ కాండం ఐదు ఇరవై సారీ ఇరవై అధ్యాయము ఐదవ వచనం ఏలైనగా నీ దేవుడనైన యహోవా నాకు నేను రోషము గల దేవుడను నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి రప్పించుచు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వాడనై ఉన్నాను హలలుయ కరుణించే దేవుడు వెయ్యి వెయ్యి తరాలకు వెయ్యి తరముల వరకు కరుణిస్తాడట కానీ కనికరం పొందని వారు ఉంటారు కదా ద్వేషించే వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరాల తండ్రుల దోషం ఏం చేస్తాడట కుమారుల కుమారుల మీదకి నడిపించడం ఫోర్ జనరేషనల్ కర్సెస్ వారి మీదకి రప్పించి వారి యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితులు వారిని వదిలిపెడతాడు కానీ కనికరం చూడండి ఇక్కడ నేను కర్సెస్ గురించి చెప్పట్లేదు కనికరము వెయ్యి తరముల వరకు నిలిచి ఉంటుందంట అది దేవుని యొక్క కృప హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మనం వెయ్యి తరాలంటే మనం మర్చిపోతాం ఒక్కొక్క తరం దాదాపుగా ముప్పై నుండి నలభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది అలాగూ ఎన్నెన్నో తరాలు వెయ్యి తరాలు వెయ్యి తరముల వరకు మన పిల్ల 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 తరంను కూడా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు నీవు చేసే ప్రార్థన నీవు చేసే ప్రతిది కూడా మన జనరేషన్స్కి ఎఫెక్ట్గా ఉంటుంది హలలుయ మన వంశావళి అంటారు కదా 
ఇప్పుడు మా ఇంటి పేరు నా పిల్లల 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 పిల్లలకి ఎట్లా క్యారీ ఫర్డ్ అవుతుందో నా నేను చేసే ఏదైనా పొరపాట్లు కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి కాబట్టి వాటిని అన్నిటిని మనం ఒప్పుకొని వదిలిపెట్టినప్పుడు వెయ్యి తరముల వరకు కరణించే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అది మనం గమనించాలి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక కాబట్టి ఇక్కడ ఈరోజు మనము ఏదైతే దేవునికి విరోధంగా మనం చేస్తామో అపవాది పరిగెత్తుకొని వస్తాడు హలలుయ ఓకే మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను దేవుడు మానవుని సృష్టించినాడు ఆది మానవుడైనటువంటి ఆధామును మొట్టమొదట సృష్టించినాడు సృష్టించిన తర్వాత నీవు ఆ యొక్క చెట్టు పండు చెట్టు పండు తినకూడదు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి చెట్టు పండు తినకూడదు తింటే నువ్వు చస్తావు అని చెప్పేసి అన్నాడు అయితే ఆ యొక్క చెట్టు పండుని ఏం చేసినారు వాళ్ళు దేవుని మాట వినకుండా అపవాది మాట విన్నారు మాట విని ఏం చేసినారు తిన్నారు తిన్న తర్వాత చచ్చారు చచ్చారంటే వారు మరణానికి లోనైనారు హలలుయ నిరంతరం జీవించి ఉండడానికి దేవుడు వారిని సృష్టిస్తే వారు దేవుడు చెప్పిన మాట వినకుండా రెబెలియన్గా రిజెక్ట్ చేసి దేవుని మాటను రిజెక్ట్ చేసి దేవుని మాటను త్రోసివేసి ఏం చేసినారంటే అపవాది మాటను విన్నారు హలలుయ వారు చేసిన తప్పేమైనా మీకు పెద్దగా అనిపిస్తే నాతో చెప్పండి మాట వినకపోతే చచ్చే అంత శాపం వస్తుందండి ఏం చేసినారు పండు తినొద్దు అన్నాడు అంతే తినరాలు పండు తినొద్దంటే తిన్నది ఏమైనా పెద్ద పాపమా పెద్ద దోషమా పెద్ద అతిక్రమమా మరి దానికే దేవుడు వారిని అంతగా ఎందుకు శిక్షించాలి అని అంటే అక్కడ ఒక మాట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏంటంటే వారు తిన్నందుకు దేవుడు వారిని శపించలేదు వారి మీదకి మరణం సంక్రమించలేదు కానీ వారు దేవుని మాట కాదని అపవాది మాట విన్నారు చూసినవా దేవుని మాట వినలేదు దేవుని మాటకు విలువనియకుండా అపవాది యొక్క మాటకు విలువ ఇచ్చినారు దానికి వారు చచ్చారు హలలుయ దానిని ఏమంటారంటే తిరస్కారం ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ యూత్ పిల్లల్లో మాట వినని తనం ఉండదు చూసినవా ప్రతి గృహంలో ఉన్నది పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాటనే వినరు నీకేం తెలుసు మమ్మీ నీకేం తెలుసు డాడీ మనకే చెప్తా ఉంటారు హలలుయ అయితే ఈ రిజెక్షన్ రెబెలియన్ ఈ రెబెలియన్ అనేది అది అనేక మంది జీవితాలలో కుటుంబాల్లో ఇది ఏలుతున్నది వాటి ద్వారా ఆ రిజెక్షన్ ద్వారా వారు దే ఆర్ రిజెక్టింగ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని మాటను తిరస్కరిస్తున్నారు దేవుని మాటను తిరస్కరించినందుకు వారికి ఏం కలిగిందంటే మరణము సంక్రమించింది హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము జాగ్రత్త గమనించాలి అపవాది సాతాన్ ఏం చేస్తుందంటే టెంప్ట్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది మనల్ని మోసము చేస్తుంది మనల్ని అబద్ధముల చేత మనల్ని మోసం చేసి మనం పాపములు పడేలాగానే చేస్తుంది చేసి ఏం చేస్తుందంటే అది మన జీవితంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది హలలుయ ఓకే నీ జీవితంలో అందుకు ప్రవేశించాలంటే నీ లోప పాపము కానీ దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఏదైనా ఉంటేనే కానీ అది ప్రవేశించగలదు హలలుయ ఎక్కడికి ప్రవేశిస్తుంది మన హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది హృదయంలోనికి ప్రవేశించి మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే కరప్ట్ చేస్తుంది చేసి చేసి ఏం చేస్తుందంటే దేవుడు మన జీవితములో ఓపెన్ చేసినటువంటి ప్రతి విధమైన దీవెనలు ఆశీర్వాదములు అనేటువంటి ద్వారాలను మూసివేస్తుంది ఇట్ విల్ షట్ ద డోర్స్ దేవుడేమో ద్వారాలను తెరుస్తున్నాడు అప్పుడు మూసివేస్తుంది హలలుయ ఏంటి మూసేస్తుంది ఎన్ని రకాలుగా మూసేస్తుంది చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ మీకు అవుట్లైన్ గా చెప్తాను అపవాది నీ జీవితంలోనికి రాగానే నీ హృదయంలోనికి రాగానే దేవుడు రాకుండా డోర్ మూసేస్తుంది హలలుయ దేవుడు రాకుండా మూసివేస్తుంది మూసివేసి కూర్చుంటున్నాడు కూర్చొని అందుకనే యేసు ప్రభు వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు డోర్ నాకు చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు మన తలుపు యొద్ధ నిలబడి ఏం చేస్తున్నాడు తలుపు తట్టుచున్నాడు మనం ఏం తీయట్లేదు తీస్తే అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది హలలుయ కాబట్టి తీయకుండా ఏం చేస్తుంది అది లోపల ఉండి ఆపుతా ఉంటుంది చర్చికి పోవా అంటే ఆ ఏం పోతావు ఊకే ఏం పోతాంలే మెల్లగ పోదాంలే ఇలాంటి ఎన్నో రిజెక్షన్లు ఎన్నో ఆటంకాలను ఏదో పనులు తీసుకోవాలి ఆదివారం నాటి చర్చి టైంలోనే ఏమవుతుంది అనేకమైనటువంటి ఆ రోజే ఫంక్షన్లు ఆ రోజే అన్ని ఎందుకు తీసుకొని వస్తుంది 
ఆ రోజు మందిరంలోనికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నీ హృదయంలోనికి వచ్చి నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మలినానంత తొలగించి ఆయన నీ హృదయంలోనికి వచ్చి నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని నీ స్థితిగతులను బాగు చేయాలని దేవుని యొక్క చిత్తం హలోయ అందుకే ఆయన ఎదుకు పరిగెత్తుకొని రావాలి ఆయన ఎద్దు అనేక మంది పారిపోతున్నారు ఆయన ఎదుకు పరిగొచ్చి ఆయన ఎద్దుకు వచ్చిన వారిని ఎంత మాత్రము త్రోసివేయడంట హలలుయ ఎంత కనికరంగా వాళ్ళ దేవుడు నేను ముప్పై సంవత్సరాలు వారిపోయినాను దేవుని దగ్గర నుండి మా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన చేసి 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 ఎనభై నాలుగు నుండి రెండు వేల నాలుగు వరకు నేను ఒకటే పరిగెత్తుడు పారిపోవుడు దేవుని దగ్గరికి రాకుండా కానీ దేవుడు ఒకరోజు మాట్లాడినాడు మాట్లాడిన తర్వాత దేవుని వైపు తిరిగినాను హలలుయ దేవుడు తన మాటను తెలియజేస్తాడు ఆయన వైపు తిరగగానే నా జీవితమే మారిపోయింది హలలుయ అపవాది నా జీవితం నుంచి స్తోత్రం కలుగును గాక మన జీవితంలోనికి రావాలని యేసు ప్రభు మన హృదయం అనే ద్వారం యొక్క నిలబడి తలుపు తట్టుచున్నాడు ఎప్పుడైతే మనము ఆ ద్వారంను తెరుస్తామో ఆయన మన జీవితంలోనికి వస్తాడు వచ్చి అన్ని చక్కపరుస్తాడు అలలుయ దేవునికి మేము నేను చిన్నప్పుడు ఒక పుస్తకం చూసినాను చిన్నది ఇంత పాకెట్ సైజు అది ఏ చర్చ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినారో తెలియదు ఫెమిలియర్ అది అందరికి తెలుసు రవి హృదయం అని ఒక చిన్న పుస్తకం ఆ హృదయంలో అనేకమైనటువంటి జంతువుల బొమ్మలు ఉంటాయి అవన్నీ యేసు ప్రభు లోనికి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ పారిపోతూ ఉంటాయి చక్కగా ఉండదు ఆ ఒక చిన్న పుస్తకం అది నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నది అంటే దేవుడు మన హృదయంలోనికి వచ్చిన మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి సమస్త కూడా తొలగించి వేస్తాడు దేవాది దేవుడు తెరిచిన ప్రతి ద్వారాన్ని మన కొరకు తెరిచిన ప్రతి ఆశీర్వాదపు ద్వారాలను అపవాది మూసి వేస్తుంది అలలుయ మనది అని అనుకునేది కూడా మన దగ్గరకు రాదు ఎందుకనంటే ద్వారము మూయబడింది దెర్ ఆర్ సో మెనీ క్లోజ్డ్ డోర్స్ హలలుయ అవును పీజీలు చేస్తున్నాం మనకున్నటువంటి టాలెంట్స్ ఇంకెవ్వరికి లేవు కానీ ఏమి చేయలేకపోతున్నాం వట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ అ బ్లాకేజ్ దట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ డోర్ హలలుయ ఎంతగా మీరు మీ భర్తలను ప్రేమించిన వారు ప్రేమించలేకపోతున్నారు ఎంతగా సర్వీస్ చేసినా కూడా వారు మీరు చేస్తున్నారు ఏంటిది దట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ డోర్ కాబట్టి అలాగ చూసుకుంటే వెళ్తే అనేకమైనటువంటి మనం పనులు చేస్తున్నాం 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 ఇంక్రిమెంట్ ఏ రావట్లేదు ప్రమోషన్ ఏ రావట్లేదు దట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ డోర్ అపవాది నీ జీవితంలో దేవుడు చేసే ప్రతి ఆశీర్వాదపు ద్వారాన్ని మూసివేస్తుంది ఇట్ క్లోజెస్ చేసి ఎంత చేసినా ఎదుగులేదు ఎంత చేసినా ఫలించేది లేదు ప్రయత్నాలు చేసి 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 విసికిపోతున్నాం ఎంత కాలము ప్రభువా అని చెప్పి నిరాశ నిస్పృహలో కృంగిపోతున్నాం మనం కానీ అక్కడ మనకొకటి అర్థం కావాలి నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదపు ద్వారా నేను చేసినారు మూసేసినారు ఎవడు అపవాది సాతాన్ మూయబడినటువంటి ఆ యొక్క ద్వారాలు తెరవబడాలి తెరవబడాలన్నప్పుడు మన కన్నులు తెచ్చుకోవాలి మీ మీ జీవితాలలో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ను ఆ యొక్క పరిస్థితిని మీరు గమనించాలి గమనించి మీరు ఓహో ఇక్కడ ద్వారం మూయపడింది కాబట్టి నేను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కావట్లేదు కాబట్టి నేను ఈ యొక్క ద్వారము మూయబడిన ద్వారము తెరవబడాలని మనము ప్రార్థన చేయాలి హలలుయ హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవాది దేవుని మన జీవితంలోనికి ఆహ్వానించాలి అనేక మందికి ఫైనాన్షియల్ స్టాగ్నేషన్ డోర్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ ద్వారాలన్నీ మూయబడి ఉన్నాయి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మూయబడి ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ డోర్స్ ఓపెన్ కావాలని అనేక మంది ప్రయత్నాలు చేస్తారు బైబిల్లో అన్ని చక్కగా రాయబడి ఉన్నాయి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుడు ఎవరికి రుణాస్తుడు కాదు దేవుడు ఎవరికి పక్షపాతి కాడు హలలుయ అబ్రహాముతో నేను గత వారంలో కూడా చేయను అబ్రహాంను ఎంతగా దీవించినాడో మనల్ని కూడా అంతగా దీవించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆల్రెడీ దీవించినాడు మనల్ని యేసు క్రీస్తు నందు మహిమహేశ్వరుని చెప్పిన మన ప్రతి అవసరము తీర్చబడింది ఆల్రెడీ మనం పొజెస్ చేసుకోవాలి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వాటిని మనం పొందుకోవాలి పొందుకోకుండా అపవాది మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క ద్వారాలను కిటికీలను అన్నిటిని మూసివేస్తుంది హలలుయ మూసివేసి ఎంత చేసినా ఎంత చేసినా ఎంత చేసినా ఎదుగులేదు బొదుగులేదు ఏది లేదు ఏమి చేయాలి ప్రభు అని అర్థం కావట్లేదు ప్రార్థన చేస్తున్నాం 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 అలలుయ ప్రార్థన చేసినా కూడా ఆ ద్వారాలు తెరవబడడం లేదు 
ఏంటి సొల్యూషన్ ఆర్థికపరమైనటువంటి కాదు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలను కూడా అది ఏం చేస్తుందంటే మన జీవితంలోనికి వస్తుంది వచ్చి ఏం చేస్తుంది డోర్ క్లోజ్ చేసేస్తుంది తెలుసా మీకు ఒకసారి చూడండి దయచేసి లూకాసు వార్త లూకాసు వార్తలో ఒక చక్కని సందర్భం ఉంటుంది అలలు య దేవునికి మహిమ కలుగును గాక లూకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదవ వచనం లూకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం పదవ వచనం విశ్రాంతి దినమున ఆయన యొక్క సమాజ మందిరంలో బోధించుచున్నప్పుడు పదునెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీనపరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట ఉండెను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలవబడకుండెను హలలుయ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఒక స్త్రీ మీదకి బలహీనపరచు దయ్యం వచ్చింది ఒక దయ్యము ఒక వ్యక్తి మీదకి వచ్చి ఏం చేసింది బలహీనపరిచింది ఎలా బలహీనపరిచిందంట ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి ఏమైంది ఆమెకు నడుము వంగిపోయింది మనం నడుము వంగిపోతా ఉంటే ఇవి చాలా మంది చెప్తున్నారు మేము పాస్టర్ గా అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటే టీ ఫోర్ టీ ఫైవ్ ఇది అయిపోయింది అది అయిపోయింది ఇట్లా అయింది వెనక ఇట్లా దాని వెనక టీ ఫైవ్లు కాదు ఏమున్నది ఒక దురాత్మ ఎ స్పిరిట్ వర్కింగ్ బిహైండ్ దట్ సిక్నెస్ ఆ యొక్క సిక్నెస్ వెనక ఆ యొక్క అనారోగ్యత వెనక ఏమున్నది ఒక దురాత్మ ఉన్నది పద్దెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన బలహీన పరచే దయ్యం అండి దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిమన్స్ ఉన్నాయి నేను బలహీన పరిచేది నీ గుండెను నీ హృదయాన్ని నీ యొక్క శరీరాన్ని నీ ఎముకలను నీ యొక్క కండరాలను నీ నరాలను బలహీన పరిచి నీ శక్తిని అంతా నిర్వీర్యం చేస్తుంది ఏంటది బలహీన పరచు దయ్యం దెర్ ఈస్ ఎ స్పిరిట్ అది ఉండే ఏం చేస్తుంది నడుము వంచేసింది ఆమెను నడుము వంచేసి ఏమిటికి పనికి రాకుండా నిలబడకుండా ఏం పనులు చేసుకోకుండా డోర్ మూసేసింది అలా అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమెను చూసేసి ఏమన్నాడు పన్నెండవ వచనం యేసు ఆమెను చూచి రమ్మని పిలిచి అమ్మ నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావు యు ఆర్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ సిక్నెస్ హలలు ఆ యొక్క వీక్నెస్ నుంచి వెళ్ళి నువ్వు విడుదల పొందినావు అని చెప్పేసి చెప్పగానే లేచి చక్కగా నిలబడింది హలలు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ యొక్క ఇలాంటి దురాత్మలు అనేకంగా మన జీవితంలోనికి ప్రవేశించి మనల్ని ఏం చేస్తాయి బలహీన పరిచేస్తాయి నడిచేవారిని నడవకుండా కూర్చుండేవారిని కూర్చుండకుండా కూర్చున్న వారు లేవకుండా అనేక మందిని చూడచ్చు నడుము నొప్పి ఇట్లా కాళ్ళ నొప్పి అయ్యా కీళ్ళ నొప్పి ఈ నొప్పి ఆ నొప్పి ఈ ప్రతి విధమైన నొప్పులకు వెనక ఒక దురాత్మ ఉన్నది అలలు ఇయ్యా దేవునికి మహిమ కల ఒక్కొక్క పాస్టర్ గారు మీ చర్చ్ ఏ ఫ్లోరు సెకండ్ ఫ్లోర్ అండి అమ్మో సెకండ్ ఫ్లోరా అన్ని మెట్లెక్కుడు మాతో కాదండి అన్ని మెట్లెక్కుడు మాతో కాదండి అలలు ఇయ్యా దేవునికి మహిమ కల మన మధ్యలో ఉన్న విజయలక్ష్మి గారు కూడా స్టార్టింగ్ లో అట్లనే అన్నారు అన్న తర్వాత ఏం కాదు నీ బలహీనత నుంచి విడుదల పొందుతావు రా అంటే ఈ ప్రతి ఆదివారం తప్పకుండా వచ్చి రెండు ఫ్లోర్లు ఎక్కుతుంది రెండు ఫ్లోర్లు ఫ్లోర్స్ దిగుతుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ కల్ దట్ ఈస్ ఎ డీమన్ దట్ ఈస్ ఎ డీమన్ బిహైండ్ ద వీక్నెస్ ఆ వీక్నెస్ లో వెనుక ఒక దురాత్మ ఉండి పనిచేస్తూ ఉంటుంది హలలుయ మనం వాటికి ద్వారము తెరవకూడదు ఆ పాస్టర్ గారు ఒకటే నా ఒకటి కాదండి ఎన్ని రకాలుగా మన మన జీవితంలో నాశింది ఒక్కసారి చూడండి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఎన్ని ఉంటాయి మన హృదయాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని ఒకసారి చూడండి మా మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయం మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తి హృదయంలో ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఎన్ని దురాత్మలు ఉన్నాయి ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి చదువుతున్నాను మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిది నుండి ఎందుకనగా ఆయన అపవిత్రాత్మ ఈ మనిషిని విడిచి పొమ్మని వానితో చెప్పాను మరియు ఆయన నీ పేరమని వాని అడగగా వాడు నా పేరు సేన ఏలయనగా మేము అనేకులమని చెప్పి తమ్మును ఈ దేశంల నుండి తోలి వేయవద్దని ఆయనను మిగుల బతిమలాడుకొనెను హలలు ఇక్కడ చూడండి అపవిత్రాత్మను వెలగొట్టినప్పుడు యేసు ప్రభు అని అడుగుతున్నాడు నీ పేరేంటి నీ పేరేంటి అని చెప్పి ఆ దురాత్మ పట్టిన వాణ్ణి అడుగుతున్నాడు అడిగినప్పుడు వాని పేరేమని చెప్తున్నాడు సేన సేన అని చెప్తున్నాడు సేన అంటే ఏంటిది సైన్యం సైన్యము సేన గుంపు ఒక సేన అంటే ఒక సేన అంటే అర్థం ఏంటంటే 
అందరూ ఇక్కడ రెండు వేల పందులు ఉంటాయి రెండు వేల పందుల్లోనికి పొమ్మని ఆజ్ఞాపించగానే రెండు వేలు అండి రెండు వేల దయ్యాలు అనుకుంటున్నారు కానీ రెండు వేలు కాదు ఎన్ని ఒక సేన అంటే ఆరు వేల చిల్లర ఆరు వేలకు పైగా ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఈ ఆరు వేల పైగా ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తిలో ఉండి ఏం చేస్తున్నాయి అనేకమైన భయంకరమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఇక్కడ ఇదే ఐదో అధ్యాయంలో రెండో వచనం మనం చూద్దాం చూడండి మీరు ఆయన దోని దిగగానే అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడొకడు సమాధులలో నుండి వచ్చి వాడిని ఎక్కడ తీసుకుపోతుంది అందరు ఇళ్ళలో ఉంటే వీడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు సమాధులలో ఉంటున్నాడు సమాధులలో ఎవరైనా బ్రతుతారా ఈ దురాత్మ పట్టిన దురాత్మ ఏం చేస్తుంది వాడిని తీసుకుపోయి సమాధులలో పడుకోబెడుతుంది అలాగే సంఖ్యలతోనైనాను ఎవడు వాడిని బంధింపలేకపోయిన వీడు సమాధులలో పంటున్నాను వాడిని ఇంటి వాళ్ళు ఏం చేసినారు సంఖ్యలు కట్టి గోడ కట్టేసి పిల్లర్ కట్టేసి అక్కడ కూర్చునబెట్టినారు కూర్చోబెట్టినా కూడా ఏమవుతున్నది ఎవడు వాడిని బంధించలేకపోతే సంఖ్యలను కూడా ఏం చేసినాడట తుత్తునీలుగా చేసినాడు ఎవరి శక్తి అది సంఖ్యలు అంటే ఇనుప సంఖ్యలు అండి మామూలు సంఖ్యలు కాదు చైన్స్ చైన్స్ అన్నిటిని కూడా తుక్కు తుక్కు చేసినాడట చేసి ఇక్కడ ఇంకా చూడండి ఆ చేతి సంఖ్యలు తెంపి కాలు సంఖ్యలను తుత్తునీలుగా చేశాను కనుక ఎవడను వాని సాధుపరచలేకపోయాను ఎవడు కూడా వాడిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు ఇంకొకటి వాడు ఎల్లప్పుడును రాత్రి పగళ్ళు సమాధులలోను కొండలలోను కేకలు వేయచు తన్ను తాను రాళ్లతో గాయపరచు కొరుచు ఉండెను సెల్ఫ్ కండమినేషన్ సెల్ఫ్ సూసైడ్ చేసుకుందామని చెప్పి రాళ్లతో కూడా కొట్టుకుంటున్నాడు వాడు కొట్టుకోవడం లేదు ఎవరు కొట్టుకుంటున్నారు ఆ యొక్క లోపల ఉన్న దురాత్మ వాడిని ప్రేరేపించి ఆ సమాధులలో కొండలలో ఆ యొక్క అడవులలో తిప్పుకుంటూ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే రాళ్లతో కొట్టుకొని నువ్వు చచ్చిపోవా అని చెప్పేసి వాడిని బాధిస్తున్నాయి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి సేన దయ్యాలు అలలుయ వాని జీవితాన్ని అతలాకుతలం నాశనం చేసేసినాయి అలాంటి వాని దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినారు యేసు ప్రభు వచ్చినాడు అలలుయ యేసు ప్రభు ఈజ్ ద డోర్ ఆయనే ద్వారమై ఉంటున్నాడు అపవాది ఇన్ని రకాలుగా వాని జీవితంలో ఉన్నటువంటి ద్వారాలన్నీ మూసివేసి వాని జీవితాన్ని భ్రష్ట పట్టించి నాశనం చేసేస్తుంది ఇలాంటి వాని దగ్గరికి యేసు ప్రభు వచ్చినాడు యేసు ప్రభు వస్తే అక్కడ విడుదల ఉంటుంది ఎందుకంటే హీఈస్ ద సేవియర్ హీఈస్ ద డెలివరర్ హీఈస్ ద సాల్వేషన్ ఆయన రక్షణ ఇచ్చేవాడు ఆయన విడుదల చేసేవాడు ఆయన స్వస్థపరిచేవాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలిగి ఇలాంటి ఆరు వేల పైగా ఉన్నటువంటి ఆ దయ్యాలు వాని హృదయంలో ఉండి వాని జీవితాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు వచ్చి వాణ్ణి స్వస్థపరిచినాడు హలలుయ ఓకే ఇక్కడ మీకు రెండు విషయాలు చెప్తాను మీ దగ్గర బైబుల్ ఉంటే మీరు చూడండి మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను వివరిస్తాను ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వారైనా ఇక్కడ చూడండి ఏడవ ఆరవ వచనం ఇక్కడే ఆరవ వచనం వాడు నుండి యేసును చూచి దూరం నుండి యేసు ప్రభును వాడు చూచాడు చూచి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయనకు నమస్కారము చేసి ఓకే ఇక్కడ వరకు మీరు ఆగండి ఇక్కడ ఈ వాక్యము ఎండ్ అయిపోయింది యేసు ఫిజికల్ గా ఆ యొక్క వ్యక్తి చూసినాడు ఆ వ్యక్తి లోపల ఉన్న దురాత్మలు ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించాలి వ్యక్తి వ్యక్తి లోపల ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఈ వ్యక్తి స్వస్థపరచబడాలని కోరుతున్నటువంటి వ్యక్తి బాగుపడాలని కోరిక ఉన్న వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు చూస్తున్నాడు ఈ అనర మాత్రము నన్ను స్వస్థపరచగలడని గమనించినాడు గమనించి ఏం చేసినాడు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళినాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళినాడు వెళ్ళి ఏం చేసినాడు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళకుండా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసినాడు సాగిల పడ్డాడు హలలుయ ఇది వ్యక్తి చేసే పని ఓకే వ్యక్తి చేసే పని అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వీడు సాగిల పడ్డాడో అప్పుడు వాని లోపల ఉన్నటువంటి దురాత్మలు మాట్లాడుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఏడవ వచనం యేసు ఆ దురాత్మకు వానికి యేసు ప్రభు తెలవదు కానీ వాని లోపల ఉన్నటువంటి ఆ దురాత్మలకు తెలుసు తెలిసి ఏమంటున్నా యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా ఎవరంటున్నారు వాడు కాదు అనేది వాని లోపల ఉన్నటువంటి దురాత్మలు పలుకుచున్నాయి ఏమని సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమి మాతో నీకెందుకు నువ్వు మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినా నన్ను బాధపరచుకుమని దేవుని పేరట నీకు ఆనబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేశాను హలలుయ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఆ వ్యక్తి లోపల నుండి బాధ పెట్టకుమని బాధ పరిచేవారు ఎవరని యేసు ప్రభు ఒక్క మాటతో వారిని బాధ పెట్టగలడని వారిని ఆ యొక్క పిట్లోనికి అంటే ఆ యొక్క 
అంధకారంలోనికి పంపించగలడని వాటికి తెలుసు కాబట్టి ఏమంటున్నాడంటే నాతో నీకేమీ నన్ను బాధపరచకుమని దేవుని పేరట నీకు ఆనబెడుతున్నానని చెప్పి ఆ దురాత్మలు పలుకుచున్నాయి పలుకుచున్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు అప్పుడు ఎందుకనగా ఆయన అపవిత్రాత్మ మనిషితో మాట్లాడుతున్నాడా అపవిత్రాత్మతో మాట్లాడుతున్నాడా వ్యక్తితో మాట్లాడ వ్యక్తి లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దురాత్మతో అపవిత్రాత్మ ఈ మనుషుని విడిచిపోము అలలుయ్య ఈ మనిషిని లోపల నుండి నువ్వు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అని అప్పుడు అడుగుతున్నాడు నువ్వు మీరు నీ నీ పేరు ఏంటంటే నా పేరు సేన ఒక్కరి కాదు నేను నేను ఒక్కదాన్ని కాదు ఒక్క దురాత్మను కాదు ఎన్ని మేము సేన అంటే ఆరు వేలకు పైగా ఉన్నాం మేము అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్తాడు దేవునికి మహిమ కలిగి ఈ ఆరు వేలు వచ్చి మన జీవితంలో ఏ వ్యక్తి జీవితంలోనికి ప్రవేశిస్తాయో వారి జీవితంలో ఉన్న దీవెనలన్నీ బ్లాక్ చేస్తాయి డోర్లన్నీ క్లోజ్ చేస్తుంది హలలుయ డోర్లన్నీ క్లోజ్ చేసి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చే ప్రతి విధమైన దీవెనలను నీవు పొందుకోకుండా అడ్డగిస్తాయి అడ్డగిచ్చి మన జీవితం అంతా మెస్సప్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏం దేవుడు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేయాలా ఎన్ని ఉపవాసాలు ఉండాలా ఎన్ని ఇయ్యాలి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అనేకమైన ద్వారాలు మూయబడిన ద్వారాలు మీ జీవితంలో చూడవచ్చు కుటుంబంలో భార్య భర్తల మధ్యన కుటుంబంలో పిల్లల మధ్యన మన మధ్యలా అలాగే సమాజములో ఉద్యోగ స్థలములో మనకు ఆర్థిక పరమైనటువంటి లావాదేవీలలో మన నేమ్ అండ్ ఫేమ్ మనం ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నామో అక్కడ మనకు ఘనత రాకుండా మనకు పేరు రాకుండా అడ్డగించి అన్ని ద్వారాలన్నీ మూసివేస్తుంది అలా ఎందుకంటే అవి ఒకటి రెండు కాదు ఎన్ని సేన్ అంటే ఆరు వేలకు పైగా ఆరు వేలు అంటే ఒక్క దురాత్మ గురించి మనం చూసినాము మార్క్ సువా లూక సువార్త పదమూడో అధ్యాయంలో ఒక్క దురాత్మ ఏం చేసింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఆవిడను వంగిపోయేలాగానే చేసింది ఈ ఆరు వేల దయ్యాలు ఆరు వేల యాక్షన్స్ ఉంటాయా లేదా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క యాక్షన్ అలాగూ ఈ ఆరు వేల యాక్షన్లు ఒక వ్యక్తిలో ఉంటే ఆ వ్యక్తి జీవితం ఎలా ఉంటుంది అలాగూ మన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి దేవుని యొక్క ద్వారాలను దేవుడు తెరిచిన ప్రతి విధమైన ద్వారాలను మూసివేస్తుంది హలలుయ ఈ మూయబడిన ద్వారాలన్నీ తెరవబడాలి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలలుయ ఎంతమంది తెరవబడాలని కోరుతున్నారు హలలుయ దెర్ ఆర్ సో మెనీ డోర్స్ దేవుడు అనేకమైనటువంటి ద్వారాలను తెరిచినాడు మన కొరకు హలలుయ దేవుడు తెరిచిన ద్వారాలు ఎలా ఉంటాయని మీకు ఒక టెన్ మినిట్స్ లో మీకు చాలా క్లియర్ గా చెప్తాను ఆ ద్వారాలను మూయబడిన ద్వారాలను తెరవాలి తెరిచి ఆ యొక్క దీవెనలో ఆశీర్వాదములు అన్ని మనం పొందుకోవాలి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనము దేవుని పిల్లలము మనము దేవుని పిల్లలుగా ఎవరైతే ఎవరైతే ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ హోమ్ ఎవరి దట్ వేరెవరి దట్ దేవుని యేసు ప్రభు రక్షకుడని ఆయన మన కొరకు చనిపోయినాడని నా కొరకు చనిపోయినాడని సిల్వలో నా పాపముల నిమిత్తం చనిపోయినాడని ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో వారు దేవుని పిల్లలుగా ఎంచబడతారు దేవుని పిల్లలుగా ఎంచబడతారు ఎంచబడిన తర్వాత వారు యేసు ప్రభును నమ్మి విశ్వసించిన తర్వాత బాప్తిసం తీసుకుంటారు కదా బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు నీళ్ళలో ముంచుతాం మనం నీళ్ళలో ముంచినప్పుడు పాత వ్యక్తి పాత జీవితము ఆ నీటిలో సమాధి చేస్తాం అలలుయ్య సమాధి చేస్తాం సమాధి చేస్తే ఇంకేమైనా ఉన్నదా పాత వ్యక్తి చనిపోయినాడు ఒక నూతన సృష్టిగా దేవుడు మళ్ళీ మనల్ని లేపుతున్నాడు అంటే మనం ఒక నూతన సృష్టిగా చేయబడుతాం నూతన సృష్టిగా చేయబడిన మనము ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే మనము దేవుని పిల్లలం అలలుయ్య ఎవరు మనం దేవుని పిల్లలం యేసు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయినాడు మనం అది విశ్వసించి మనం బాప్తిసం తీసుకుని మనం దేవుని పిల్లలుగా దేవుడే అంటున్నాడు హలలుయ మీరు దేవుని పిల్లలనే ఆత్మ తనే మన ఆత్మతో సాక్ష్యం ఇచ్చుతున్నది మనం దేవుని పిల్లలం మన దేవుని పిల్లలుగా దేవుడు మనకి ఏమిచ్చినాడు ఆయనకున్నదంతా మనదే హలలుయ ఆయనకున్నదంతా మనదే ఓకే ఆయన ఎక్కడున్నాడు పరలోకం అన్నాడు ఈ పరలోకము ఎక్కడున్నది పరలోకం అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నది మనం పరలోకం పోయిన తర్వాత దీవెనల ఆశీర్వాదాలు అనే అనేక మంది చెప్తున్నారు అవునా కదా అనేక మంది పరలోకం పోయినాక మనకు దీవెనల ఆశీర్వాదం పరలోకంలో కాదు ఇక్కడ భూమి మీద మనకు అన్ని ఉన్నాయి హలలుయ నేను చెప్పడం కాదు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మీరు ఒకసారి దయచేసి మీ మీ బైబుల్లో దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో వినండి హలలుయ ఓకే ప్లీజ్ టర్న్ యువర్ బైబుల్ మా తయసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఆరవ అధ్యాయం 
మత్తైసు వార్త ఆరవ అధ్యాయం పరలోక ప్రార్థన అనేక మంది చేస్తున్నారు అది తెలుసు తెలియకను ఏదో కానీ మొత్తానికి అది చేస్తున్నారు దాంట్లో ఉన్న ఒక చిన్న మర్మాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తాను మత్తైసు వార్త ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం నుండి కాబట్టి మీరిలాగు ప్రార్థన చేయుడి పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యము వచ్చుగాక ఏమని ప్రార్థన చేయాలట నీ రాజ్యము వచ్చుగాక ఎక్కడున్న రాజ్యము పరలోకమందున్న రాజ్యం ఎక్కడికి రావాలా మన మధ్యలోనికి రావాలి అలలుయ ఓకే పరలోకమందు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రాజ్యం ఏం కాదు నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక పరలోక రాజ్యము వచ్చునుగాక ఈ పరలోక రాజ్యం ఎక్కడ ఉన్నది దీని గురించి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మతైస్ వార్త మూడవ అధ్యాయంలో చూడండి మొదటి వచనం మతైస్ వార్త మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనం ఆ దినంలో ఎందు బాప్తి సమిచ్చి యోహాను వచ్చి పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది ఈయన ఎక్కడ ఉన్నాడు భూమి మీద ఉన్నాడు భీము భూమి మీద ఉండి ఏమంటున్నాడు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది అంట ఎక్కడ ఉండే పరలోకం ఏడు ఆకాశాల పైన ఉన్నటువంటి ఆ పరలోకం ఎక్కడికి వచ్చిందట సమీపించి ఉన్నదని ఎవరు చెప్తున్నారు బాప్తి సమిచ్చి యోహాను చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి అప్పటి నుండి యేసు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది గనక మీరు మారు మనస్సు పొందుడని చెప్పొచ్చు ప్రకటింప మొదలుపెట్టి యేసు ప్రభు కూడా చేయమంటున్నాడు ఆయన గురించి చెప్పట్లేదు దేని గురించి చెప్తున్నాడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది అని చెప్పేసి యేసు ప్రభువే స్వయంగా చెప్తున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నదట పరలోక రాజ్యం మన మధ్యలోనికి మన దగ్గరికి వచ్చింది సమీపించి ఉన్నది దగ్గరికి వచ్చింది ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని మనం పొందుకోవాలి ఇంకొక మాట చూడండి లూకాసు వార్త లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవయవ వచనం పరలోక రాజ్యం గురించి యేసు ప్రభును శాస్త్రులు పరిశయలు అడుగుతున్నారు లూకాసు వార్త పదిహేడు ఇరవై దేవుని రాజ్యం ఎప్పుడు వచ్చునని పరిశయులు ఆయనను అడిగినప్పుడు ఆయన దేవుని రాజ్యము ప్రత్యక్షంగా రాదు ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజ్యము మీ మధ్యనే ఉన్నది అలలుయ ప్రత్యక్షంగా మీ నుంచి వచ్చేది లేదు ఎక్కడ ఉన్నాట మీ మధ్యలోనే ఉన్నది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ లో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ అంటే మీ చేతిలో ఉన్నదంటే మనలోనే ఉన్నది పరలోక రాజ్యం ఎక్కడ ఉన్నది మనలోనే ఉన్నది మనతోనే ఉన్నది ఈ పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి దీవెన్లన్నీ ఎవరి మనవే అనుమానం అవసరం లేదు హలలుయ పరలోక రాజ్యం యొక్క దీవెన్లన్నీ మనయే ఎందుకంటే మనం కుమారులము కుమారులం కాబట్టి మనం వారసులము యేసు ప్రభుకి ఎంత అధికారం ఇచ్చినాడో మనకు కూడా అంతే అధికారం ఇచ్చినాడు హలలుయ మీకు అనుమానం ఉండకూడదు వాక్యాన్ని మీరు చక్కగా చదివితే చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం చూడండి మీరు ఎంతటి వారసులు ఎలాంటి వారసులు రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిది పదిహేడు ఎనిమిది పదిహేడు లో చాలా చక్కగా ఉన్నది చూడండి మనము అయితే వారసులము ఎవరికి వారసులము దేవునికి వారసులము దేవుడు చేసిన సమస్తానికి మనము వారసులము మనము వారసులము అనగా దేవుని వారసులం దేవునికే వారసులం మనం అలలుయ ఇంకా క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో కూడా శ్రమ పడిన ఎడల క్రీస్తు తోడి వారసులం హలలుయ యేసు ప్రభుకి ఎంత అధికారము ఎంత అన్ని ఇచ్చినాడో మనకు కూడా అన్ని ఇచ్చినాడు హలలుయ ఇది నా మాట కాదు ఇక్కడ దేవుని వాక్యం తెలియజేసి మనము క్రీస్తు తోడి వారసులం అంట అంటే క్రీస్తుకి ఏదైతే ఇచ్చినాడో అది కూడా నీకు ఇచ్చినాడు దాన్ని గమనించకపోవడమే ఒక క్లోజ్డ్ డోర్ అది నీకు అర్థం కాకుండా నీ ముందు ఒక ద్వారం పెట్టేసింది ఎక్కడ నీ మైండ్ లో అలలుయ అందుకనే నా జనులు జ్ఞానము లేకుండా నశించిపోతున్నారు నశించిపోవడానికి కారణం ఏంది జ్ఞానం లేకుండా తెలుసుకోకుండా లోకం మీద ఎట్లు ఎన్నో నెన్నో చెప్తున్నారు ఓకే చెప్తున్నారు కానీ నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు బోధించడం లేదు నువ్వెవరో చెప్పడం లేదు అలలుయ నువ్వెవరో తెలుసుకుంటే నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నువ్వు క్రీస్తు తోడి వారసుడు దేవుడు నీకు సంపూర్ణమైన అధికారం ఇచ్చినాడు హలలుయ ఈ మూయబడిన ద్వారాలన్నిటినీ తెరిచే అధికారం నీకున్నది నువ్వు కుమారుడు అనే తెలియకపోతే నువ్వు వారసురాలివి వారసుడము అని తెలియకపోతే మనం ఏమన్నా అడుగుతామా అలలుయ ఒక తండ్రికి ఒక ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి 
పెద్ద కొడుకు తెలుసు తిన్న చిన్న కొడుకు తెలుసు మధ్యలోనికి తెలియదు ఏమని నేను ఫలానోనికి పుట్టినానని ఆ ఫలానోనికి పుట్టిన దానికి ఆ వారికి ఉన్నటువంటి ఆస్తిలో నాకు బాగా ఉన్నదని నేను ఒక వారసుడనని తెలియకపోతే ఏం లాభం వానికి ఎంత ఆస్తి ఉన్నదో కూడా తెలియకపోతే లాభం ఏమున్నది పిచ్చోని లెక్క ఉంటాడు అంతే ఏదో కష్టపడుకుంటే ఏదో తినడానికి కావాల్సిన చేస్తాడు కానీ తండ్రి విపరీతమైన ఆస్తి సంపాదించినాడు దానికి వారసుడు అని తెలియక వాడు గురుడ్డితనంలో బ్రతుకుతున్నాడు అలలు అలాంటి గురుడ్డితనంలో మనం బ్రతకకూడదు మన పరలోకపు తండ్రి పరలోక రాజ్యాన్ని మనం ఆ దేవలోనికి తీసుకుని వచ్చింది యూ హ్యావ్ టు పొజెస్ ఇట్ మనం వాటిని పొందుకోవాలి ఆ దీవెనల ఆశీర్వాదంలో మనము అనుభవించాలని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు హలలు దేవునికి మహిమ కలుగుగాక అపవాదిని ఎదుట మూసిన ప్రతి విధమైన ద్వారాన్ని తెరవడానికి దేవుడు నీకు అధికారం ఇచ్చినాడు హలలు ఇచ్చినాడా లేడా దేవుడు మీకు అధికారం ఇచ్చినాడు నేను అధికారం గురించి చాలా చెప్తాను ఎందుకంటే మనం ఎవరో మనం తెలవాలి మనకున్న అధికారం ఏంటో మనకు తెలియాలి అలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక లూకాస్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో అద్భుతమైనటువంటి అధికారాన్ని ఇచ్చినాడు దేవుడు మనకు లూకాస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి సమస్తమైన దయ్యముల మీద శక్తిని అధికారమును రోగములు స్వస్థపరచు వరమును వారికి అనుగ్రహించి దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించుటకును రోగులను స్వస్థపరచుటకు వారి పంపెను వారిని పంపించేటప్పుడు ఊరికే పంపియలేదు దయ్యముల అన్నిటి మీద సమస్తమైన దయ్యముల మీద అధికారం ఇచ్చినాడు శక్తిని ఇచ్చినాడు హలలుయ శక్తిని అధికారం ఏం చేసినాడు రోగులను స్వస్థపరచండి అలాగే దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రకటించండి అని చెప్పేసి వారిని పంపించినాడు పంపించడమే కాదు మనకి ఇంకొక కీ కూడా ఇచ్చినాడు హలలుయ ఏంటది ఒక కీ కూడా ఇచ్చినాడు కీలు ఎందుకు పనిచేస్తాయి తాలపు చెవులు దేనికి పనిచేస్తాయి ఒక ముయబడిన ద్వారం ఏదని ఉంటే ఇప్పుడు షటర్ మూసేస్తే మనం లోపలికి వస్తాము దానికో తాళం వేస్తారు తాళం వేస్తారు తాళం తీయాలంటే దానికి ఏమి ఉండాలి తాళపు చెవి ఉండాలి ఆ తాళపు చెవి ఉంటే తాళాన్ని తీసి ఓపెన్ చేసి పైకి లేపితే అప్పుడు మనం అందరం రావడానికి ఉంటుంది అది యాక్సెస్ చేయడానికి అలాంటి అనేకమైనటువంటి ద్వారాలను మూసి అనేకమైనటువంటి ద్వారాలకు లాక్ చేసి సాత అను కూర్చున్నది హలలుయ అవన్నీ ఎలా తీయాలి ఒక్కసారి మీ అందరూ కూడా బైబుల్ తీయండి మాతయస్ వార్త పదహారవ అధ్యాయం మూయబడిన ద్వారాలు తెరవడానికి దేవుడు మనకి ఏమిచ్చినాడు మీరు ఒక్కసారి గమనించాలని తెలియజేస్తున్నాను మత ఇసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం నుండి చదువుతున్నాను ఇక్కడ చూడండి మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిల్వ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను హలలుయ ఇక్కడ చూడండి పాతాల లోక ద్వారములు పాతాలములో ఉన్నటువంటి ద్వారాలు ఉన్నాయి అలాంటివి మన జీవితంలో కూడా సాతాను పెట్టినది హలలుయ మనం పాతాలానికి సంబంధించిన వారం కాదు పాత పాతాల లోక ద్వారములు మనకు సంబంధించినవి కాదు కానీ అవి కూడా మన ఎదుట నిల్వ నేరవంట నిల్వవు మన ఎదుట నిల్వకుండా ఉండడానికి దేవుడు ఇంకేం ఇచ్చినాడు చూడండి పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిల్వ నేరవని నీతో చెప్పుచున్నాను పరలోక రాజ్యము యొక్క తాళపు చెవులు నీకిచ్చెదను అలా ఒకసారి చదవండి అందరూ పరలోక రాజ్యము యొక్క తాళపు చెవులు చెవులు చెవి కాదు ఒకటి కాదు చెవులు తాళాల గుత్తి అలా మన భాషలో తాళపు చెవుల గుత్తిని నీకిచ్చదను ఎవరికి ఇచ్చేదను మనకందరికి ఇస్తానంటున్నాడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కీ అలా దేవునికి మహిమ కలుగు మెయిన్ డోర్ కీ మెయిన్ డోర్ కే లాకర్ కీ లాకర్ కే దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ కీస్ ఒక్కటి కాదు దేవుడు ఇచ్చేది మనకు సో మెనీ కీస్ ఇచ్చినాడు ఏదైతే అపవాదిని ఎదుట ద్వారము మూసి తాళము వేసిందో ప్రతి విధమైన తాళము తీయడానికి దేవుడు నీకు కీస్ ఇచ్చినాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక తీసి ఏం చేయాలా తాళం తీసి ఓపెన్ చేసి ఆ డోర్ను ఓపెన్ చేయాలి హలలుయ ఏ ద్వారము మీ ఎదుట మూయబడిందో మీరు గుర్తించాలి గుర్తించాలి ఫైనాన్షియల్ డోర్ అలాగే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి డోర్ అలాగే సమాధానకరమైనటువంటి దోర్ డివైన్ డోర్స్ వీటన్నిటిని ఓపెన్ చేసి మనము దేవుని యొక్క దీవెనలను మనము పొందుకోవాలి ఈ ద్వారాలు మూయబడితే ఏమీ రావు హలలుయ 
వస్తాయా రావు కాబట్టి వాటిని తెరవాలి మనం తాలపు చెవులు ఎందుకు ఇచ్చినాడు మనకు తెరవడానికి హలలుయ ఇంకా చూడండి అద్భుత దేవుడు ఎలా ఇచ్చినాడు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన పరలోక రాజ్యం యొక్క తాలపు చెవులు నీకి ఇచ్చేదను నీవు ఎవరైతే ఆ తాలపు చెవులు తీసుకున్నారో నీవు మందు దేన్ని బంధించదువో అది పరలోక మందు బంధింపబడను హలలుయ నీ దీవెన ఆశీర్వాదాలను అడ్డగించే దురాత్మ ఏదైతే ఉన్నదో ఏదైతే ద్వారం తెరవబడిందో దాన్ని తీసిన తర్వాత ఆ ద్వారము మూయడానికి కారణమైనటువంటి దురాత్మను ఏం చేయాలి బంధించాలి హలలు నువ్వు భూమి మీద బంధిస్తే అది పరలోక మందు కూడా బంధింపబడుతుంది హలలుయ పరలోక దీవెనలు భూమి యొక్క దీవెనలన్నీ కూడా అది నీకు బ్లాక్ చేసి పెట్టింది క్లోజ్ చేసి పెట్టింది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఏం చేయాలి దాన్ని బంధించాలి నువ్వు ఫస్ట్ హలలుయ ఓకే అది ఎన్ని రోజుల నుంచి నీ ఫైనాన్షియల్ డోర్ నీ గ్రోత్ డోర్ నీ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి డోర్స్ ఏవైతే క్లోజ్ చేసిందో అవన్నీ కూడా దానికి వాటన్నిటిని మూయడానికి కారణమైన దురాత్మను బంధించాలి బంధించి బంధించి కానీ అయిపోలేదండి ఇంకా హలలుయ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అది మీ బ్లాక్ చేసిందో మీ దీవెనలు అన్నిటిని వాటన్నిటిని విడిపించాలి హలలుయ మీ దీవెనలన్నీ కొల్లగొట్టిందా కొల్లగొట్టింది సంవత్సరాల తరబడి మీ కష్టార్జితమును మొత్తము మింగి వేసింది మింగి వేసిన వాటిని ఏం చేయాలి దాన్ని బంధించి ఆ దీవెనలన్నిటిని మళ్ళీ నువ్వు విప్పాలి హలలుయ బండలు బండలుగా పడి ఉన్నాయి అక్కడ వాటిని విప్పాలి నువ్వు అందుకని ఇక్కడ చూడండి నీవు భూలోక మందు దేని బంధించుదువో అది పరలోక మందును బంధింపబడును భూలోక మందు దేని విప్పుదువో వేటిని విప్పాలి నీ దీవెనలు నీ ఆశీర్వాదాలు నీ యొక్క మేలులు వీటన్నిటిని విప్పాలి సాతాను ఏదైతే బంధించిందో వాటిని విప్పాలి విప్పినప్పుడు అవి నీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వస్తుంది నువ్వు అడగడం అవసరం లేదు హలలుయ బతిన వాడు అవసరం లేదు ఓ బాంచను ప్రభు ఆ కాలు మొక్కత ప్రభు ఇవన్నీ అవసరం లేదు దెర్ ఇస్ అ కీస్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనం పోయినప్పుడు తప్పకుండా మన వెంట పడి రావాల్సిందే హలలుయ హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దట్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్స్ దట్ ఈస్ అ ఓపెన్ డోర్స్ నువ్వు తెరవాలి తెరిచినప్పుడు అవన్నీ పరిగెత్తుకొని వస్తాయి కాబట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసి ఏ ద్వారము ముయ్యబడింది ఆ ద్వారాన్ని మనము తెరవాలి నీకు అందుకని తాలపు చెవులను ఇచ్చినాడు చెవులు ఒక్కటి కాదు నాకు మంచిగా అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ అర్థం కాలే చెవి వేరు చెవులు వేరు ఒక్క తాళం వేరు అనేకమైనటువంటి తాళపు చెవులు వేరు దేర్ ఆర్ సో మెనీ కీస్ కీస్ ఈ కీస్ అని కూడా దేవుడు ఇచ్చినాడు ఒక్కటి పెట్టుకొని ఒకటి ఒక్కటే ఇచ్చి దీంతో నువ్వు సరిపించుకోరా అని దేవుడు అనట్లేదు ఎందుకంటే నీవు నేను దేవుని వారసులము దేవుని యొక్క వారసులము దేవుని ఆశీర్వాదముల వారసము క్రీస్తు తోడి వారసులు మనం క్రీస్తుకి ఏదైతే ఇచ్చినాడో అవన్నీ మనకి ఇచ్చినాడు హలలుయ కాబట్టి వాటి అన్నిటిని మనం పొందుకోవాలి హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగు ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఒక వాక్య భాగాన్ని నాకు గుర్తు చేస్తున్నాడు అది చెప్పి నేను ముగించి ప్రార్థన చేస్తాను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఓకే నలభై ఐదు అధ్యాయము యషయ గ్రంథం ఇది కూడా అందరు తీయండి యషయ గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం హలలుయ అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానం ఈ ఈ దినం ఈ వాగ్దానం అందరు పొందుకోవాలి హలలుయ నేను చదువుతున్నాను నలభై ఐదవ అధ్యాయము యషయ గ్రంథము రెండవ వచనం నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగానున్న స్థలములను సరాలము చేయుదును ఇత్తడి తలుపులను పగుల గొట్టెదను హలలుయ ఇనుప గడియలను విడగొట్టెదను హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నేను పిలిచిన ఇస్రాయిల్ దేవుడనైన యహోవాను నేనే అని నీవు తెలుసుకొనున్నట్లు అంధకార స్థలములో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలములోని మరుగైన ధనమును నీకిచ్చదను హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నీ ఎదుట శత్రువు అయినటువంటి అపవాది దాని యొక్క దూతలన్నీ కూడా వేసిన ఇత్తడి తలుపులు కానీ ద స్ట్రాంగ్ ఇత్తడి అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ అన్నట్టు ఆ ఇత్తడి తలుపులను కూడా పగలగొడతాడట దేవుడు హలలుయ హలలుయ నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నది ఇనుప గడియలు ఇనుప గడియల చేత ఇనుప గడియలు అంటే ఇట్లా బెడాలు గిడాలు ఉంటాయి చూసిందా పెద్ద పెద్ద ఇనుప వాటితోనే వేసి పెద్ద పెద్ద తాళాలు వేసి పెట్టాను వాటి అన్నిటిని ఏం చేస్తాడంట 
బీడ కొడతాడంట దేవుడు ఇత్తడి తలుపులను పగల కొడతాడంట పగల కొట్టి నీకు ఎలా ఇస్తాడు చూడండి అంధకార స్థలములో ఉంచబడిన నిధులు అంధకారంలో అంటే అపవాది సాతాను శక్తుల కింద అది మొత్తం అది మన ఆశీర్వాదాలు అన్నింటిని ఏం చేసింది మన నిధులను అన్నింటినీ బంధించింది మూట కట్టి చేనులతో కట్టేసి ఏం చేసింది అంధకారంలో పెట్టింది అందుకే మనకు కనబడతలేదు మనం వెతుకుతున్నాం ఇల్లు ఇల్లు గుడ్డెల లెక్క అంతేనా కాదా గుడివాడు ఏడిపోతుండ వానికే తెలియదు మనం కూడా అలాగే ఉన్నాం మన దీవెలు మనం ఉంగట్నే ఉన్నాయి అలలుయ ఉన్నాయి కానీ మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై అవర్ ట్రెజర్స్ అంధకార స్థలంలో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలములోని మరుగైన ధనమును అలలుయ మరుగైన ధనం ఎక్కడ దాచిపెట్టిందో అపవాది ఆ ధనాన్ని మన ధనాన్ని మనకి ఇస్తాడంట దేవుడు అలలుయ దేవునికి మహిమ కల అందుకనే మీరు అడగాలి ఎక్కడ మీ బ్లాకేజ్ ఉన్నది ఎక్కడ మీ క్లోజ్డ్ డోర్ ఉన్నదో చూసి దాన్ని పగల కొట్టాలి అలలు ఈ వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పెట్టి ప్రార్థన చేయండి ఈ రోజు నుంచి బతిమలాడు పక్కన పెట్టండి మీరు ఓ ప్రభు నాకు సహాయం చేయి ప్రభు ఒక మాట చెప్తాను మీకు ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి చిన్న క్లూ దేవుడు ఎందుకు నాకు ప్రేరేపణ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాను ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం అని ఒక మన మైండ్ సెట్ లో ఉంటాం దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాం నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వస్తా ఆయన నీ దగ్గరికి వస్తాడు అలలు నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రాగానే ఆయన అడుగుతావు పరలోక ముందున్న మా తండ్రి అనగానే ఎస్ బెటా చెప్పునానా అని చెప్పేసి ప్రభు అంటాడు అనగానే నీ కృప నాకు కావాలి నీ సహాయం నాకు కావాలి నా ఎదుట ఉన్నటువంటి మూయబడినటువంటి ఇత్తడి తలుపులు ఎరక కోట గోడలు కానీ ఎర్ర సముద్రము కానీ శత్రు దుర్భేద్యమైనటువంటి భువనగిరి కోట కానీ ఇక్కడ రెడ్ ఫోర్ట్ కానీ లేకపోతే గోల్కొండ కోట లాంటి కోటలు అండి మనం మీకు తెలియదు అపవాది మన ఎదుట అనేకమైన దుర్గములను నిర్మించి పెట్టింది మనం ఎదగకుండా మనము వృద్ధి కాకుండా అవన్నీ కూల్చివేయాలి అలలుయ నువ్వు ఒక్క మాట చెప్పాలి అంతే దెర్ ఇస్ అ పవర్ ఇన్ అవర్ టంగ్ ఆల్సో మన నోటిలో శక్తినిచ్చినాడు దేవుడు యేసు క్రీస్తు నామంలో నా ఎదుట ఉంచబడిన ప్రతి విధమైన ఎరుక కోటలను కూల్చి వేస్తున్నానని ప్రతి విధమైన తలుపులను పగలగొట్టుచున్నానని ప్రతి విధమైన ఇత్తడి ఇనుపడి గడియలను కూల్చి వేస్తున్నానని కూల్చివేయాలి కూల్చివేసి అపవాదికి చెప్పాలి ఏసు నామంల లూజ్ యువర్ గ్రిప్ నీ పిడికిలు విప్పు అలలుయ నేను ఇట్లా పిడికిలు పడతారు కొంతమంది ఇట్లా పట్టుకుని వదలరు వదలరు లూజ్ అంటే వదిలిపెడతారు అప్పుడు నీది నీది నీకు వచ్చేస్తుంది అలలుయ కొంతమంది మెడలను ఇట్లా నాకు చేస్తారు కదా మెడను పెట్టేసి ఇట్లా పట్టేస్తారు పెట్టేస్తే వాళ్ళు కదలలేరు అది అపవాది యొక్క హోల్డ్ అంటారు హోల్డ్ అంటే ఇట్లా బంధించడం వాడు మెడల్ పట్టుకొని గట్టిగా కదలలేము లూజ్ యువర్ హోల్డ్ నీ గ్రిప్ను నీ శక్తిని నువ్వు లూజ్ చేయమంటే లూజింగ్ అంటే అదే నీ దీవెన్లన్నిటినీ హోల్డ్ చేసింది నీ దీవెన్లన్నిటిని బంధించి వేసింది నీ దీవెన్లన్నీ పిడికిలతో బిగించి వేసింది ఏం చేయాలి నువ్వు విప్పాలి ఏసు నామంలో భూలోక మందు నేను దేనిని విప్పితే అది పరలోక మందు కూడా విప్పబడుతుంది కాబట్టి లూజ్ మై బ్లెస్సింగ్స్ లూజ్ మై ట్రెజర్స్ లూజ్ మై ఫైనాన్స్ లూజ్ మై హెల్త్ లూజ్ మై రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ల్యాక్ గా ఉన్నదో వాటిని అడగండి అడిగినప్పుడు దేవుడు ఇస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ మూయబడిన ద్వారాలన్నిటిని పగలగొట్టాలి అలలు తుత్తు నీలుగా చేయాలి నాకు సమయం లేదు ఇంకా రెండు గంటలు చెప్ప ఈ సందేశం ఇంకా రెండు గంటలు చెప్పగలను నేను అలలు ఓకే సంసోన్ ఉన్నాడు కదా బలవంతుడైన వాడు ఆయన బంధించి వేసినారు కట్లతో కొత్త తాళ్ళతో కట్టేసినారు కొత్త తాళ్ళు తెగిపోతాయా తెగిపో కానీ దేవుడు ఆయన అభిషేకించినప్పుడు ఆ కొత్త తాళ్ళను తుత్తు నీలుగా చేసినాడు మన గోల్కొండ కోట కంటే పెద్ద పెద్ద కోటలు అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉండేటి దానికి పెద్ద ద్వారాలు ఉంటాయి ద్వారం అంటే సమ్ ఫీట్స్ ఇరవై ముప్పై ఫీట్లు ఉంటాయి వాటికి అనేక మంది కావాలి ఉంటారు అట్లాంటి వాటి యొక్క ద్వారాలను ఒంటి చేత్తో పెకిలించి వేసి పెరికి వేసి తీసుకుపోయి అరణ్యంలో పడివేసినాడు అలలుయ అడ్డంకులు ఆ అడ్డంకులన్నిటిని కూడా తొలగించి వేయాలి మన జీవితంలో ఈ యొక్క మధ్యాహ్నకాల సమయంలో మన జీవితంలో దిస్ ఈజ్ ద డే వాట్ ఎవర్ దట్ అబ్స్టకల్ వాట్ ఎవర్ దట్ క్లోజ్డ్ డోర్ నీ ముందు ఏదైతే అపవాది మూసి వేసిందో గుర్తించండి ఫైనాన్షియల్ కానీ ఆరోగ్యము కానీ ఆర్థిక పరమైనటువంటి కానీ అలాగే అనేకమైనటువంటి ఉద్యోగంలో కానీ కుటుంబంలో కానీ మన జీవితంలో ఏది 
ఏ ద్వారము మూయబడింది దేవుడు మీకు బయలుపరుస్తా పరిశుద్ధాత్మను అడగండి పరిశుద్ధాత్మ నాకు బయలుపరచండి అంటే అన్ని చెప్తాడు ఆయన అన్ని చెప్తాడు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు యూ కెన్ రైజ్ అగేన్స్ట్ ద డోర్ అండ్ బ్రేక్ ఇట్ ఆ ద్వారాలను పలగొట్టి మీ యొక్క జీవితంలో అనేకమైన దీవెనలు పొందుకోవాలని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం హలలూయ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ ఒక ఉదయ కాల సమయంలో మూయబడిన ద్వారములను గురించి ఓపెన్ డోర్స్ అండ్ క్లోజ్డ్ డోర్స్ గురించి మాతో చక్కగా మాట్లాడిన మా గొప్ప దేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మీ యొక్క తండ్రి నేను ప్రభ మాటను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క ఉదయ కాల సమయంలో ఈ దినమును బట్టి మీ యొక్క కృపను బట్టి కనికరాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మా విషయంలో మీ కృప చూపించండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అపవాది సాతాను దాని యొక్క దూతలు మా చుట్టూ మా కుటుంబాలలో మా యొక్క మా యొక్క జీవితాలలో మా ఉద్యోగాలలో మా పని స్థలాలలో మా వ్యాపారాలలో ఎక్కడ ఏ ద్వారము మూసిందో మేము ఎరగము కానీ మాకు బయలు పరచండి వాట్ ఇస్ దట్ క్లోజ్డ్ డోర్ షో అజ్ లాడ్ రివీల్ టు అజ్ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దీవించండి ఆశీర్వదించండి హాలలు 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 బయలుపరచండి దేవానికి స్తోత్రాలు మా దీవెనలు ఆశీర్వాదాలను అడ్డగించే ద్వారాలు ఏది ఉన్నదో దాని గురించి నేను ప్రభు మాకు బయలుపరచమని ప్రార్థన చేద్దాం ఎవరికి వారే ప్రార్థన చేయండి లాడ్ రివీల్ 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 బయలుపరచండి దేవా దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయండి ప్రభా ఏ యొక్క ద్వారా మా ము మా ముందు మూయబడిందో మాకు బయలు పరచండి ఫైనాన్షియల్ డోర్ ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి కుటుంబ పరమైనటువంటి సమాధాన పరమైనటువంటి ఉద్యోగంలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ వేరే వారి దట్లాడు ఏదైతే మూయబడిన ద్వారమును బయలుపరచండి 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 హాలలూయ 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 థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మా ఎదుట ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ద్వారాలు ఉన్నాయి పాస్ట గారు వాటి గురించి ప్రార్థన చేయండి ఆ ద్వారాలన్నీ కూలిపోవాలి అవన్నీ కూడా తెరవబడాలని చెప్పేసి ఎవరైనా ఆశపడ్డట్టయితే దయచేసి మీరు లేచి నిలబడినండి మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తాను నేను ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ హూ మెవర్ దట్ ఆన్లైన్ లో చూస్తున్న ఎవరైనా సరే మూయబడిన ద్వారం నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే దయచేసి నిలబడండి దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ అట్ అ బ్యారియర్ అవర్ గాడ్ ఈస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ ఓమ్నిషియంట్ అండ్ ఓమ్ని ప్రజెంట్ ఆయన అంతటా అన్ని స్థలాల్లో ఉన్న దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మీ మందిరంలో మీ యొక్క సన్నిధిలో మేము నిలవబడి ఉన్నాము మీ పిల్లలుగా మేము అడుగుచున్నాము తండ్రి వి కమాండ్ అండ్ డిమాండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ ద పవర్ అండ్ ఫైర్ ఆఫ్ ద గాడ్ బీ విత్ ఆస్ లోడ్ నీకే వందనాలు మీ ప్రజలలో ఉన్నటువంటి అపవాది సాతాను దురాత్మ అంధకార సాతాను శక్తులు ఏవైతే ద్వారాలను మూసినారో ఏ ద్వారము మా ఎదుట మూయబడినదో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇట్ మే బి ఫైనాన్షియల్ ఇట్ మే బి ఫిజికల్ ఇట్ మే బి హెల్త్ ఇట్ మే బి బిజినెస్ ఇట్ మే బి whatever that door closed by satan i command right now in the mighty name of jesus by the power of the holy spirit by the blood of jesus i command the door should be break in the mighty name of i break every brass doors in the mighty ittadi talupulonu yesu naamalo pagala gortunnaru ittadi talupulonu yesu naamamlo pagala gortunnaru ittadi talupulonu yesu naamamlo pagala gortunnaru maa prajalu chuttu maa chuttu maa sangam chuttu maa yokka tanni jeevithalalo kutumbalalo vyaparalalo maa yokka vidyalo kaani aa yokka tanni naina vera vera that whatever that closed door i break it in the name of i destroy that doors in the mighty name of jesus hallelujah hallelujah whatever the chains ittadi talupulu inupa gadiyalu inupa gadiyalu maa jeevithamlo evaithe unnayo apavadi mamulanu bandinchi unchindo prati vidamaina ittadi gadiyalu yesu naamamlo kulchi vestunna yesu naamamlo tempi vestunna yesu naamamlo i destroy it in the mighty name of jesus థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అలాగే తండ్రి నాయన ప్రభ నీకే స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఆశీర్వాదపు ద్వారములను తెరుస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఏదైతే అపవాది మా ఎదుట మూయ మూసినటువంటి తలుపులన్నీ ఏసు నామంలో తెరుస్తున్నాం తండ్రి మీ దీవెనల ద్వారములు మీ యొక్క ఆశీర్వాదపు ద్వారములు మీ యొక్క మేలుల ద్వారములను తెరిచి వేస్తున్నాం తండ్రి నీకే వందన వి ఓప మీరు చెప్పినారు తండ్రి ప్రకటన గ్రంథంలో నేను వేయగా ఎవడును మూయలేడని నేను తెరవగా ఎవడు మూయలేనని ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఐ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఐ ఓపెన్
to the prosperity i open the doors of the promotions i open the doors of the increase in the name of jesus i open the doors of the heaven i open the doors of the earth i open the doors of the hidden treasures in the mighty name of jesus thank you lord nike vandanalu stotralu chellinchukuntu idi modalukoni idi modalukon ma jeevithalalo ma kutumbalalo it will be tandri naina prabha prosperity naina prabha abundance increase in the name of jesus decree and declare in the name of jesus thank you lord nike vandanalu chellinchukuntunu ee sandesham evaru ekkada eppudu vinna kuda tandri naina vaari jeevithalalo pani cheyichunnatundi prathividhamaina andhakara dwaralanu yesu naamamlo koolchi vestunnan tandri naina prabha i open the doors of the blessings lord nike vandanalu health emi finance emi everything lord nike vandanalu stotralu chellinchukuntunu prathividhamaina tundi divan aashirwadapu dwaramulanu teravumani divinchi aashirvadinchi idi modalukuni vaari kutumbalalo vaari jeevithalalo వృద్ధి కలుగును గాక క్షేమము కలుగును గాక మీ యొక్క మెండైన దీవెనలు కలుగును గాక మీ ఆశీర్వాదపు వరదలు వచ్చును గాక సునామీ బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చును గాక హాలలు హాలలు దెర్ ఇస్ నో మోర్ సిక్నెస్ ఐ డిక్రీ అండ్ డిక్లేర్ ద ఫుల్ ఆఫ్ హెల్త్ ఫుల్ ఆఫ్ హెల్త్ నో వెయిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ నో మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ ద పవర్ అండ్ ఫైర్ ఆఫ్ ద గాడ్ be heal be heal be heal my people be heal my people lord nike vanal evarika kanisam weakness undakodadu even even that cold and cough kuda undakodadu in the mighty name of jesus you sickness i command you i command you right now come out in the name come out of my people right now in the name of jesus i paralyze you i destroy you right now in the mighty name of jesus thank you lord thank you lord nike vandanalu stotralu chellinchukuntu ma prajalalo tandri naina prabhu mi adbhuta aashcharya karyamulanu jariginchi inta varaku edaithe stagnation lo unnado it me it will be grow like a springs in the name of jesus grow like a fountains in the mighty name of jesus hallelujah హాలలుయ హాలలుయ తండ్రి నాయన ప్రభ నీకే వందనాలు ఫౌంటైన్స్ వలె ఆ యొక్క దీవెన ఆశీర్వాదములు ఇప్పుడే వచ్చును గాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందమని ఇది మొదలుకొని తండ్రి మా యొక్క కుటుంబాలలో మా జీవితాలలో మా సంఘములో మా రాష్ట్రములో మా పట్టణంలో తండ్రి మీ మేలుల చేత దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందమని ఘనత మహిమ ప్రభావులు మీకే చెల్లించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 హ